ఎక్కడ దొరికేవరా స్వామి నువ్వు నాకు ఏంటండి ఈ మధ్యన రావట్లేదు నన్ను మర్చిపోయారా బలే వారే మొన్నంతా మీరే గుర్తుకొచ్చారు ఇప్పుడు <laughs> 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 ఫ్రెండ్స్ ఫోర్స్ చేస్తే నేను ఇలా స్టార్ట్ చేశాను వాళ్ళు ఏమో టిక్ టాక్ నుంచి స్టార్ట్ చేయమంటే నేను అప్పుడు స్టార్ట్ చేయలేదు ఇన్స్టాలో రీల్స్ ఆప్షన్ వచ్చినా కూడా అసలు నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేయకుండానే వెయిట్ చేశాను తర్వాత అప్పుడు ప్రైవేట్ అకౌంట్ ఉండేది నార్మల్ ఫొటోస్ ఇవి పోస్ట్ చేసేదాన్ని తర్వాత ఒకరోజు సడన్ గా సరే మనం స్టార్ట్ చేద్దామని నేను స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా అలా కొన్ని స్టార్టింగ్ ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చేవేం కాదు సడన్ గా వన్ టూ రీల్స్ బాగా పాపులర్ అయ్యి ఫాలోవర్స్ గెయిన్ రావటం మొదలు పెట్టాను ఇంకా అలా గుడ్ కంటిన్యూ అయింది నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అప్పుడు ఫాలోవర్స్ వస్తుంటాయి ఓకే ఇంకా అలాగా నేను స్టార్ట్ చేశాను సో మీరంటూ ఇన్స్టాలో చాలా మందికి తెలిసే ముందు అది ఏ వీడియో వైరల్ అవ్వడం వల్ల మీరు తెలిసారు చాలా మందికి చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి కట్ట చెప్పాలంటే టీజే తెలుగుది ఒకటి అప్పుడు పవర్ ట్రెండింగ్లో ఉంటే ఒకటి చేశాను అది ఏ ఆడియో నాకు సైగా గుర్తులేదు టీజే టిల్లు వీడియో ఒక ఆడియో చేశాను అప్పుడుది అప్పుడు నుంచి టీజే టిల్లు వన్ పార్ట్ వన్ వర్షన్ ఆ పార్ట్ టూ వర్షన్ పార్ట్ వన్ వర్షన్ ప్రమోషన్స్ కోసం చూస్తున్నారా బిజినెస్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈ 96 టీవీ ని సంప్రదించండి పార్ట్ వన్ వర్షన్ ఓకే ఓకే సో ఇంకా అప్పుడు అది బాగా ట్రెండింగ్ అయింది అది 2 మిలియన్ 2.5 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చా క్రాస్ అయింది 2 క్రాస్ అప్పుడు బాగా వచ్చింది వ్యూస్ సో ఇది అంటే ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ రీచ్ అవ్వక ముందు మీ వ్యూస్ కొంచెం డల్ అంటే తక్కువనే ఉన్నాయి కదా అప్పుడు ఎంతమంది ఉండే మీకు ఫాలోవర్స్ అప్పుడు ఎప్పుడు నాకు గ్రో అవుతానే వచ్చింది ఎప్పుడు స్టాగ్నెంట్ అవ్వలేదు ఒక పొజిషన్ లాగలేదు నేను స్టార్ట్ చేసింది థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫాలోవర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండేవాళ్ళు అలా గ్రో అవుతానే వచ్చింది తప్ప నేను ఎక్కడ స్లోగా లేదు ఇంకెక్కడ ఆగిపోలేదు ఓకే పబ్లిక్ చేసినప్పటి నుంచి మినిమం ఫాలోవర్స్ వస్తానే ఉన్నారు సో అది ఒక బెనిఫిట్ అండి ఓకే అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ సార్ మంత్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసి ఇది ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో వన్ ల్యాక్ క్రాస్ అంటే గ్రేట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేశారు ఇందులో చాలా మంది కామెంట్స్ చేస్తుంటారు మీకు ఏ రోజున నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చాయా నిజం చెప్పాలంటే ఒక్క రోజు కూడా నాకు నెగిటివ్ కామెంట్ రాలేదు మహా అయితే నా బాగా గుర్తుంది ఒక్కరు ఇద్దరు కామెంట్ చేశారు ఏమని చేసేవారు మాకు ఎందుకు ఈ కర్మ నువ్వు నీకు మాకు నీ వీడియోస్ నేను రోజు చూడాలా అని తప్ప మిగతా అందరూ చాలా పాజిటివ్ గా కామెంట్ చేశారు నాకు ఏ రోజు నెగిటివ్ రాలేదు సో అది నాకు చాలా ప్లస్ సో మిమ్మల్ని వీడియోస్ చేయడానికి ఇంకా బూస్ట్ బూస్ట్ చేసింది ఎవరు ఒక్క రోజు కూడా నెగిటివ్ కామెంట్ చేయలేదు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ ఫ్రెండ్స్ అందరు చూసి అందరు చాలా ఆశ్చర్యపోయేవాళ్ళు ఏంటి నీకు అసలు నెగిటివ్ కామెంట్ రావట్లేదు అని వాళ్ళు కామెంట్స్ చదువుతూ ఉంటారు వీళ్ళు ఇలా చేశారు వాళ్ళు అలా చేశారు అని రోజు చూసి నేను చూడకపోయినా సరే అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఓకే ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఫోర్స్ వల్ల ఒక డిగ్రీ క్లాస్మేట్ ఉంది క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళు తను టిక్ టాక్ చేసేది అప్పుడు నన్ను చేయమనేది నేనేమో చేసేదాన్ని కాదు టిక్ టాక్ బ్యాన్ అయిపోయింది తర్వాత ఇన్స్టా మనకి ఇన్స్టాలో మనకి ఆప్షన్స్ అవి వచ్చాయి ఇంకా నేను ఇంకా అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను సో ఇప్పుడు మీరు ఎంతమందిని ఫాలో అవుతున్నారు నేను ఫాలో అవర్ లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాను నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ వీళ్ళే వాళ్ళే ఉన్నారు అంటే ఎందుకట్లా అంటే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అన్నారు కదా ఉన్నారు కానీ చాలా మంది ఇలా నేను పబ్లిక్ చేసాక వాళ్ళని ఫాలో అవుతుంటే వాళ్ళు కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ ఉన్నారు వాళ్ళు నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు కానీ నన్ను వద్దు అన్నారు వాళ్ళే చెప్పారా వాళ్ళకి కొంచెం కంఫర్ట్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంది వాళ్ళకి ఎందుకు నీ పాపులారిటీ ఓకే వాళ్ళు మాకు మెసేజ్ ఇస్తాను మాకు తెలుసు మాకు తెలుసు అని వాళ్ళ సర్కిల్లో వస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అని సో ఇంకా అలా కొందరు ఎక్కువ ఫాలో అవ్వలేదు ఓకే సో కొద్దిసేపు ఇన్స్టా పక్కన పెట్టి మీ పర్సనల్ లైఫ్ మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా అంటే అంటే ఏ టైప్ అంటే ఫాదర్ ఏం చేసేవాళ్ళు మదర్ ఏం చేసేవారు మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఫార్మింగ్ గా లేకపోతే ఎలా మాది బిజినెస్ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ నుంచి చిన్న డాడీ వాళ్ళు కానీ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ నుంచి వీళ్ళందరూ బిజినెస్ గోల్డ్ సైడ్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు డాడీ కూడా గోల్డ్ వర్కర్ అనమాట గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అవి చేస్తారు ఉంది 
అవి చేసేవాళ్ళు డాడీ ఫస్ట్ నుంచి చిన్న ఏజ్ లో నుంచే డాడీ వర్కింగ్ నేర్చుకొని స్టార్ట్ చేశారు మమ్మీ ఏమో హౌస్ వైఫ్ నాకు ఒక బ్రదర్ తను కూడా ఇప్పుడు ఈ గోల్డ్ జేమ్స్ జాతరత్నాలు ఉంటాయి చూసా వాటి క్వాలిటీ చెక్ చేసి ఒరిజినల్ కాదా అని చెక్ టెస్ట్ చేసి చెప్తారు అన్నయ్య జమాలజిస్ట్ అనమాట సర్టిఫైడ్ జమాలజిస్ట్ వదిన హౌస్ వైఫ్ అన్నయ్య ఒక పాప అది నేను అసలు అసలు నాకు ఐడియా లేదు నేను వెళ్ళలేదు కూడా అసలు జాతిరత్నాలు అని చెప్పారు కదా సో వాటి గురించి మీకు ఏం తెలుసు నార్మల్ గా అంటే మీ ఫ్యామిలీ చూస్తున్నప్పుడు మీకు కూడా అంటే ఈ జాతి రత్నాలు అనేది ఓన్లీ మా అన్నయ్య స్టార్ట్ అయింది డాడీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఓన్లీ గోల్డ్ లో ఉండేవాళ్ళు మా అన్నయ్య ఒకటి ఎడిషన్ గోల్డ్ కి ఓకే సో మీరు మరి అంటే మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం చెప్పారు మీ గురించి చెప్పాలి కదా నేనా ఫుల్ ఓన్లీ అసలు బిజినెస్ సైడ్ ఏం టచ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఇలా ఉన్నాను నాది ఎంబీఏ కంప్లీట్ అయింది గీతం యూనివర్సిటీ వైజాగ్ లో అది అక్కడ కంప్లీట్ అయినాక జాబ్ చేద్దాం అనుకున్నా వచ్చిన ఒక జాబ్ ఏమో నైట్ షిఫ్ట్స్ వచ్చింది అప్పుడు నాకు అంత డిస్కంఫర్ట్ గా ఉంది కంప్లీట్ నైట్ షిఫ్ట్ సిస్టమ్ లేక నేను డిస్కంటిన్యూ చేశాను దాని తర్వాత ఈ స్టార్ట్ చేశాను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇక్కడ పాపులారిటీ అయింది జాబ్ వద్ది సలే ప్రస్తుతానికి అంటే ఈ కరోనా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఇంకా ఎక్కువ సరే ఇంట్లో ఇది ఫోకస్ చేద్దాము అని చెప్పి ఇది స్టార్ట్ ఉంచుకున్నాను ఓకే చాలా మందికి నార్మల్ గా లేడీస్ అనగానే మనకు కొన్ని చూడగానే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలరా బాబా వీళ్ళని అనిపిస్తుంది అలా చాలా మందికి ఏంటంటే బ్యూటీ కేర్ హెయిర్ కేర్ ఇలాంటి చాలా మంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు వినడానికి అంటే పక్కన వాళ్ళు బాగుంటే చాలు ఏం మాడుతారు అసలు ఫేస్ కి ఇలా అనిపిస్తుంది సో అది మీ సీక్రెట్ కూడా చెప్పాలిగా నేను చెప్పాలంటే నేను ఏమి వాడట్లేదు నాకు న్యాచురల్ గా వచ్చింది బీటే అదే కొంచెం మెయింటైన్ చేసుకుంటా వస్తున్నాను నేను ఏం బయట కెమికల్స్ వీటికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లో హోమ్ రెమెడీస్ తోనే హోమ్ రెమెడీస్ ఏమేం చేస్తారు ఒక టూ త్రీ చెప్పచ్చు కదా నార్మల్ సెనక్ పిండి ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకున్నా నేను బ్రైట్ గా వస్తాను అది ఉంది చాలా ఉంది అది బై బర్త్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు కూడా కమెంట్ చేస్తూ ఉంటాను నువ్వు నార్మల్ ఇంట్లో ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకునేలా వస్తావు నేను బయటకి ఎన్ని చేయించుకున్నా సరే నాకు రావు అని నేను ఇంకా చెప్తుంటే ఇది న్యాచురల్ బట్ నేను ఏం చేయలేను అని సో మీరు ఓన్లీ చెనగపిండి ఒకటే వాడతారు హెయిర్ 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 స్పెషల్ గా ఓకే నార్మల్ నార్మల్ ఏ ఆయిల్ వాడతారు బేసిక్ కోకోనట్ కోకోనట్ ఆయిల్ చాలా మంది ఏంటంటే హెయిర్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి లాంగ్ ఉంది అనుకోండి వీళ్ళు ఏ ఆయిల్ వాడతారు అసలు ఇంకా మన ఇంట్లోనే మెంతులు వీటితో కూడా ఎయిర్ ప్యాక్ పెట్టుకున్నా మనకు అది బెటర్ మన బయటకు వెళ్ళి థౌజండ్ థౌజండ్స్ ఖర్చు పెట్టుకున్నా మన ఇంట్లోనే చాలా ఉంటాయి ఫాలో అయితే మనకి ఫాస్ట్ గా రిజల్ట్స్ వస్తాయి సో ఇన్స్టాలో ఈ రోజున్న మీకు మెసేజ్ చేసారా బ్యూటీ సీక్రెట్స్ చెప్పండి అని కానీ లేకపోతే రెమెడీస్ ఏమని చెప్పండి అని కానీ అలా ఏం చేయలేదు ఎక్కువ బాయ్స్ సైడ్ నుంచి ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ మెయిల్ ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ వాళ్ళు ఇలాంటి రెమెడీస్ ఏమి ఆడగారు కదా వాళ్ళకి మంచి కనిపిస్తే చాలు ఓకే మీకు చాలా వరకు శారీస్ లో చాలా రేర్ చేశారు కదా మీరు శారీస్ లో రేర్ ఒకటి రెండు అంతే అదే చూసి మొత్తం ప్రొఫైల్ మొత్తంలో ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ అంతే ఎందుకలా ఎందుకో శారీ నాకు నేను చాలా తక్కువ కట్టుకుంటాను ఇంకా కట్టుకున్నప్పుడు ఇంకా చేశాను అంతే ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు చూసి నేను డ్రెస్సెస్ లోనే ఉంటాను నేను వేసుకున్నప్పుడు అలా రీల్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ప్లేసెస్ విజిట్ చేశారు మీరు సమ్ డిఫరెంట్ అంటే మన నియర్ ఉండేటట్లా కాకుండా మంచి మంచి ప్లేసెస్ నేనైతే నేను ట్రావెలింగ్ చాలా తక్కువ రేర్ రేర్ చాలా తక్కువ ఇంకా వెళ్ళలేదు ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి నేను ట్రావెలింగ్ అంతే ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు పోని నేను కేరళ సైడ్ ఇట్లా వెళ్దామని అనుకుంటున్నా అందుకని నేచర్ బాగుంటది కదా కుట్టీస్ అయిపోతారా అదేం లేదు ఆ నేచర్ అంతా బాగుంటది పీస్ఫుల్ గా ఉంటది మనకి అని దానికోసం ఓకే మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ నేను నా చైనీస్ ఎక్కువ ఇష్టపడ్డా చైనీస్ ఓకే అంటే ఏంటంటారు ఎక్కువ నూడిల్స్ నూడిల్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇంట్లో చేస్తారా మీరు నార్మల్ గా బయట ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటారు ఇంట్లోనే ఎక్కువ చేసుకుని ఇంట్లోనే ఇష్టపడుతుంటారు 
సో మామూలుగా హెల్దీ ఫుడ్ అంటే మీరు తినేదేది హెల్దీ ఫుడ్ అట్లా అని మళ్ళీ చైనీస్ అని చెప్పకండి అలా ఏం లేదు ఓమ్ బేస్డ్ ఇంట్లో నార్మల్ గా డైలీ చేసేది ఎక్కువ అలానే తింటా ఉంటా ఓకే ఇంకా స్పెషల్ గా ఏముండదు ఏముండదు సో మీరు జిమ్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా చేస్తుంటారు వెళ్ళేదాన్ని అప్పుడు ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యాను రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ వచ్చాను దానివల్ల జాయిన్ అవ్వలేదు కానీ జిమ్ కి జిమ్ చేస్తుంటారు ఓకే నార్మల్ గా మీరు ఏ హీరోని ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు స్పెసిఫిక్ గా ఏం లేదు అందరు హీరోస్ హీరోయిన్స్ ఇష్టపడతా ఉంటాను అలా స్పెసిఫిక్ ఒక్కళ్ళే అని ఏమీ లేదు దాని వల్ల హీరోయిన్స్ హీరోయిన్ కూడా అంటే సేమ్ స్టో మూవీ స్టోరీ నచ్చి అంత బాగుంది అనుకుంటే వెళ్తాను ఓకే ఏ టైప్ లో ఉంటే నచ్చితే మీకు మూవీ స్టోరీ స్పెసిఫిక్ జానర్ లేదు కామెడీ అయినా వెళ్తాను ఫ్యామిలీ అయినా వెళ్తాను హారర్ అయినా వెళ్తాను యాక్షన్ మూవీస్ కూడా వెళ్ళి చూస్తాను అది ఓకే ఏదన్నా మూవీకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది పేపర్స్ చింపేసి ఎగరేసి అరిచేయడం ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు కదా ఏ మూవీ చూసినప్పుడు మీకు అలా అనిపించింది నేను ఎక్కువ వెళ్ళింది ఐనాక్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో అలా సైలెంట్ గా చూసేవాళ్ళు నేను నార్మల్ లోకల్ ఇంటి పక్కన ఉండే థియేటర్స్ కి వెళ్ళింది అసలు లేదు ఫస్ట్ నుంచి ఇంకా ఐనాక్స్ లో ఇట్లా అంటే అది ఉండదు పేపర్లు చింపి అని మళ్ళీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో కూడా వెళ్ళింది లేదు సెకండ్ డే థర్డ్ డే లేకపోతే వన్ వీక్ లో టెన్ డేస్ లో వెళ్ళింది సో ఇంకా అప్పటికి ఫ్యాన్స్ వీళ్ళంతా తగ్గిపోతారు ఈ పేపర్లు చింపెళ్ళేది కూడా ఉండదు ఇంకా నార్మల్ గా మూవీ చూసి వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్తారా బయటకి అది కూడా రేరా ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళేదండి వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళేవారు మీరు మూవీస్ కి వీటికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఓకే అంటే ఫ్రెండ్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మీద ఒపీనియన్ అంటే మంచి ఫ్రెండ్ దొరికితే వాళ్ళు మనకు చాలా స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ గా ఉంటారు మనకి సబ్ సపోర్ట్ ఇస్తారు అన్ని అన్ని విషయాల్లో ముందు తోస్తారు ఇప్పుడు నేను నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్టార్ట్ చేసేది నా ఫ్రెండ్ వల్ల ఆ తోయటం వల్లే కదా నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అవును దానివల్ల ఓకే లవ్ పైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి లవ్ పైన ఏమీ లేదు లవ్ పైన ఎందుకలా ఏమో తెలియదు సో మీరు అంటే ఇన్ని రీల్స్ చేస్తున్నారు ఇంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు అంటే డెఫినెట్ గా ప్రపోజల్స్ అయితే వచ్చి ఉంటాయి కామెంట్స్ లో ఇలా నార్మల్ గా లవ్ యూ అలా చేసిన వాళ్ళే తప్ప అంత సీరియస్ గా ఏం లేదు మీకు ఇన్బాక్స్ లో మెసేజెస్ ఏం చేయరా సపరేట్ గా రిక్వెస్ట్ లో వస్తే గానీ ఆ స్పామ్ లోకి వెళ్ళిపోతావు మీరు చూడరా అది అసలు చూడండి ఇవే సేమ్ బాగున్నావు క్యూట్ గా ఉన్నావు ఇలా అలాంటి వస్తే తప్ప ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా ఏమి ఓకే సో మామూలుగా మీకు అలా కామెంట్స్ పెడుతుంటారు కదా లవ్ యూ అలా అందులో ఫనీయెస్ట్ గా ఏదైనా అనిపించిందా ఫనీయెస్ట్ అంటే వాళ్ళకి చెప్పటం రాగా గూగుల్ లో నుంచి కాపీ చేసి కొటేషన్స్ పేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అది చదవగానే అర్థమైపోయింది వాళ్ళు చేసింది కాదు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని పెట్టింది అని ఓకే వాళ్ళు అనిపించింది ఒక్క వర్డ్ అయినా పెట్టినా మనకి బాగుండ ఓకే ఆ లోన్ గా రాశారు అనిపిస్తుంది డైరెక్ట్ గా గూగుల్ లో నుంచి తీసుకొని కొటేషన్స్ కవితలు ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా వచ్చి పోస్ట్ చేస్తా అంటే గుర్తులేదు కరెక్ట్ గా ఫోర్ ఫైవ్ లైన్స్ ఉంది తెలుగులో ఉంది ఇంగ్లీష్ లో ఉంది ఇంకా నేను చదివి నవ్వుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ కి చూపించాను మమ్మీ వాళ్ళకి చూపించి ఓకే రాసేదేదో తను ఓన్ గా రాస్తే బాగుండు కదా చెప్పింది ఒక్క లైన్ అయినా ఇలా ఎందుకు కాపీ చేయటము అని అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఓకే ఇప్పటి వరకు మీరు ఇన్స్టా స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి మీరు గ్యాప్ తీసుకున్నాం మిడిల్లో ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ అలా పోస్ట్ చేయలేదు అని అన్నారు పోస్ట్ చేసి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ చేయలేదు నేను మధ్యలో అంటే స్టడీస్ స్టడీస్ వల్ల సరే ఓకే ఫాలో నేను ఆ ఫస్ట్ టార్గెట్ వన్ ల్యాక్ అనుకున్నాను వన్ ల్యాక్ వచ్చాక వన్ ల్యాక్ వచ్చింది కదా అని కొంచెం రిలాక్స్ అయిపోయింది రిలాక్స్ అయిపోయింది సరే ఇంకా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు నేను సరే పోస్ట్ చేద్దాం అని వన్ వీక్ టూ త్రీ చేసేదాన్ని ఇది ముందు స్టార్టింగ్ లో డైలీ టూ పోస్ట్ చేసేది వన్ వీక్ వన్ టూ చేసేదాన్ని ఇంకా అప్పటి నుంచి కొంచెం రీచ్ తగ్గింది ఇప్పుడు దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు వ్యూస్ ఇంకా రావట్లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ తగ్గిపోతున్నాయి తగ్గిపోతున్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ కంటిన్యూస్ గా పోస్ట్ చేస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు మీరు పోస్ట్ చేస్తున్నారు కదా అందులో ప్రమోషన్స్ కూడా నేను చూసాను కొన్ని ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి సో ఎన్ని అంటే మీరు ప్రమోషన్స్ ఎలా చూస్ చేసుకుంటారు ఎంత బడ్జెట్ ఛార్జ్ చేస్తారు నేనైతే ఇప్పటి వరకు ప్రమోషన్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర వన్ రూపీ కూడా ఎవరి దగ్గర తీసుకోలేదు వచ్చి పంపించిన వాళ్ళందరూ ఓన్లీ ప్రొడక్ట్స్ పంపించేవాళ్ళు
ఎవరి దగ్గర మనీ అయితే చేయరు సో నేను స్టార్టింగ్ లోనే ఉన్నాను కదా నీకు సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవట్లేదు చాలా మంది ఈ రోజుల్లో టెన్ కి అయితే చాలు ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంటారు కదా ఇప్పుడు ఈ బాగా ట్రెండ్ అయింది అది అవును సో దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి మరి దాని వల్ల ఈ పేజెస్ వీళ్ళు చాలా లాస్ అవుతున్నారు అనిపిస్తుంది ఇంకా టెన్ కే అవని ట్వంటీ కే అవని వాళ్ళు వెళ్తున్నారు వాళ్ళు పేజెస్ వాళ్ళు చాలా మంది వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు పడవచ్చు మనీ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు పోస్ట్ చేయట్లేదు చాలా మంది పేజెస్ వాళ్ళు లాస్ అవుతున్నారు వాళ్ళు వచ్చి ఇలా చెప్తున్నారు నా దగ్గర కూడా ఇలా ఇచ్చాం వాళ్ళ దగ్గరికి ఇచ్చాం టెన్ మెంబర్స్కి ఇచ్చాం వాళ్ళు వీడియోస్ పోస్ట్ చేయట్లేదు అని వాళ్ళు చాలా బాధపడుతుంటున్నారు దానివల్ల వాళ్ళకి లాస్ అయిపోతుంది ఇది ఇలా చేయకుండా ఉంటే బెటర్ వాళ్ళు ఓకే చాలా మంది ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి మిమ్మల్ని నమ్మిన మీ ఫాలోవర్స్ వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తారు అలా చేసినప్పుడు కొంతమందికి ఫ్రాడ్స్ రిసీవింగ్ ఉంటుంది ఫ్రాడ్ రిసీవింగ్ సో అలాంటివి మీరు ఎలా చూస్ చేసుకుంటున్నారు నేను ఇప్పుడు వరకు చేసిన వాళ్ళందరూ ఎస్టాబ్లిష్ పేజెస్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న మీరు ఏం చూస్తారు మామూలుగా ప్రమోషన్ చేయాలి అంటే నేను వాళ్ళతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడతాను వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ చూస్తాను వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారో కనుక్కుంటాను వాళ్ళని అన్ని డీటెయిల్స్ కనుక్కున్నాకే వాళ్ళు ముందు చేసిన కస్టమర్స్ డెలివరీస్ అన్నీ చూస్తాను అన్నీ చూసుకున్నాక డీటెయిల్గా కనుక్కున్నాకే కొన్ని రోజులు అబ్జర్వ్ చేసాక నేను వాళ్ళతో కొలాబరేషన్ వెంటనే తీసుకోరు ప్రమోషన్ తీసుకో ఓకే ఎందుకంటే చాలా మంది ఫేక్ పేజెస్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా ఉన్నాయి ఇలా పంపిస్తా అంటారు కొందరు ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళు ముందు ప్రమోట్ చేయండి తర్వాత మీకు పే చేస్తాం లేదా పంపిస్తామంటారు వాళ్ళ తర్వాత మనం బ్లాక్ చేస్తూ లేకపోతే మనల్ని రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల మనం నేను అబ్జర్వ్ చేసి అప్పుడు ఇది ప్రమోట్ చేస్తాం అప్పుడు ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అనగానే ఇంకొక ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కూడా ఆల్రెడీ కాంటాక్ట్లో ఉండి ఉంటారు నాకున్న సర్కిల్ అసలు ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ లేరు అది ఒక్కటే ఉంది నేను ఇంకెప్పుడు వేరే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్తో ఇప్పటి వరకు ఒక కాంటాక్ట్లో లేను అవునా తెలియదు కూడా నాకు ఇప్పటి వరకు ఓకే మే అందరూ ఇద్దరు ముగ్గురు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కలిసి రీల్స్ చేస్తూ ఉంటారు నేను ఇప్పటి వరకు ఒక్క వేరే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్తో ఎవరితో కల్ కలిసి చేయలేదు నార్మల్గా మీద డ్యూఎచ్ కూడా లేవు ఏమి ఉండవు నా దాంట్లో నా అకౌంట్లో ఓన్లీ నా సింగిల్ రీల్సే ఉంటే కనీస ఇంకెవరి ఉండవు కనీసం నా ఫ్యామిలీ కూడా ఉండవు అవును నేను ఒకదాన్ని ఇవే పోస్ట్ చేస్తాను ఎందుకల అంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేస్తారా మీకు ఫ్యామిలీ అంతా సపోర్ట్ ఉండిద్ది ఇంకా డైలీ ఇంట్లో నువ్వు చెయ్యి నా ఇంట్లో మమ్మీ అలా అంటే ఇప్పుడు నేను డై వీడియో చేయపోతే ఊరుకోదు అనమాట చెయ్యి 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 అని ఫుల్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ అసలు స్టార్టింగ్లో నేను ఎవరికి చెప్పలేదు ఇలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇలా రీల్స్ పోస్ట్ చేస్తాను టెన్ కే ఫిఫ్టీన్ కే వచ్చినాక నేను ఇంట్లో చెప్పాను అమ్మ నా ఫాలోవర్స్ వస్తున్నారు ఇలా కొలాబరేషన్స్ కూడా వస్తున్నాయి అని అప్పుడు ఓకే తర్వాత మమ్మీ వాళ్ళు అంది సరే కంటిన్యూ చేయాలి ఇంకా అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేసాను తర్వాత తర్వాత అసలు డైలీ వీడియో పోస్ట్ చేయకపోతే మా ఊరుకోరు ఇంట్లో ఓకే మీకు అంటే మీరు గోల్డ్ బిజినెస్ అట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా మరి మీ మీ బిజినెస్ని మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయలేదు ఈరోజు చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకంటే నా జానర్ వేరే అయిపోయింది అప్పుడు ఆ జానర్ వేరే అయింది కదా ఇప్పుడు దానివల్ల నేను ఎక్కువ ఇప్పుడు చాలామంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఒక దాని కోసం చూస్తూ ఉంటారు ఒక ఒక కామెడీ అంటే కామెడీ అది వస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు దాంట్లో వచ్చి గోల్డ్ అంటే ఈ అమ్మాయి కా వాళ్ళకి అర్థం అయిపోయింది ఈ అమ్మాయి కావాలని మనీ తీసుకొని ప్రమోట్ చేస్తుంది అని అనుకుంటారు తప్ప అది వాళ్ళ బిజినెస్ అని ఇలా ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు వ్యూవర్స్ అలా ఉంటుంది ఒక వీడియో పోస్ట్ చేసావంటే అది వెళ్ళి చూడరు రీసెర్చ్ చేయరు కమ్ నెగిటివ్ కమెంట్స్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి డబ్బులు తీసుకున్నారు ప్రమోట్ చేసేస్తున్నా ముందు వెనక ఆలోచించరా అని మన నెగిటివ్ చేస్తారు తప్ప నా వీడియో గురించి చూసేవాళ్ళు అసలు ఎందుకు పోస్ట్ చేసింది అది దేని గురించి పోస్ట్ చే పోస్ట్ చేసింది అని కూడా చూడరు ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ని నేను చూసి ఉంటాను వాళ్ళు ఒకటి పోస్ట్ చేస్తారు ఆ వీడియో ఏంటో చూడరు కమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఆ ఫైనల్ మీ డెస్టినేషన్ ఏంటి దీంట్లోనే ఇంకా మంచిగా డై పాపులర్ అవి ఇంకా ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ తెచ్చుకోవాలని అంతే జాబ్ పరంగా అలా జాబ్ స్ట్రైల్స్ చేస్తున్నాను అది పర్లేదు కాదు ఇదైతే అసలు వదిలేదు లేదు ఓకే ప్యాషన్ ఇది ప్యాషన్ ఇప్పుడు కన్వర్ట్ అయింది మీ డ్రీమ్ ఏముండే అసలు మీరు ఇన్స్టాకి ఇన్స్టా స్టార్ట్ చేయకముందు 
నేను హ్యాపీగా చదువుకున్నాను జాబ్ చేసుకున్నాను ఇంకా నా పని నేను చూసుకోవాలనుకున్నాను జాబ్ ఇలా సెటిల్ అయిపోతుంది ఎంబీఏ చేసాను దాని బేస్ జాబ్ చేసుకుని ఇంకా దాంట్లో సెటిల్ అయిపోదాం అని ఇప్పుడు ఇది వచ్చాక ఇది కూడా మంచిగా దీంట్లో ఫాలో అవర్ ఫేమ్ తెచ్చుకోవాలి ఇంకా ఉంది జాబ్ వచ్చిన ఇది వదలకూడదు కంపల్సరీ ఫాలో చేయాలి యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలని అనిపించలేదా మరి మీకు చేసాను స్టార్టింగ్ లో మీ కుకింగ్ వీడియోస్ అవి పెట్టేది అప్పుడు స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేయడం యూట్యూబ్ చేసేది అప్పుడు నేను కనిపించేదాన్ని కాదు ఓన్లీ కుకింగ్ బీటీ రిలేటెడ్ నేను చేసేవి పెట్టేదాన్ని అస్సలు వీస్ వచ్చేది కాదు ఇన్స్టా స్టార్ట్ చేసాక సేమ్ కొన్ని రీల్స్ పోస్ట్ చేసేదాన్ని ఇప్పుడు చేస్తున్నాను ఆ ఛానల్లో ఓకే ఛానల్ నేమ్ ఏంటి సేమ్ పావని ఆకరాత అని ఉండేది రెండింటికి ఒకటైనా ఇంకా కొన్ని చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఓకే వ్యూస్ ఉన్నాయి ఇంకా నేను దాంట్లో ఇప్పుడు లాంగ్ వీడియోస్ మీ మీ వ్లాగ్స్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేద్దామని ఇంకా డిసైడ్ అయ్యాను ఓకే సో ఫైనల్గా మీ లైఫ్లో హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ నిజం చెప్పాలంటే హండ్రెడ్ కే వచ్చిన రోజు నేను చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే జీరోతో స్టార్ట్ అయ్యి వితౌట్ ఫేమ్ ఏమీ సపోర్ట్ లేకుండా మన నేను ఎవరికి లేకుండా ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా ఏమి జీరోతో స్టార్ట్ అయ్యి హండ్రెడ్ కే రీచ్ అయినప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను ఓకే అప్పుడు ఎలా ఉండే మీ హ్యాపీనెస్ మమ్మీ నాకు హండ్రెడ్ కే వచ్చారు ముందు షాక్ అయ్యాను నేను నాకు నిజంగానే హండ్రెడ్ కే వచ్చారా అని ఇంకా తర్వాత నేను ఇంకా ఫుల్ సో సాడ్ ఎక్కువగా సాడ్ గా ఫీల్ అయిన మూమెంట్ ఏంటి అలా ఏం లేదు అలా ఏం లేదు ఏదో ఉండి ఉంటది కానీ ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటారు నవ్వుకుంటున్నాం అంతేనా సో ఇన్స్టాలో మీరు రీల్స్ చేస్తుంటారు కదా ఎక్కువ అందులో కూడా మీరు సాడ్ అలా ఇలా ఏం పెట్టలేదు ఎప్పుడు ఎనర్జెటిక్ గా ఎందుకలా మనం ఎలా ఉంటావో అలానే ప్రొజెక్ట్ చేయాలి కదా ఎందుకు ఏదో చనిపించలేదు మీకు అట్లా అలాంటి వీడియోస్ కూడా చేద్దాం కొన్ని ఫోక్ సాంగ్స్ కానీ లేకపోతే డాన్స్ వీడియోస్ తొందరగా స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది డాన్స్ వీడియోస్ కూడా వస్తుంది నేను స్టార్ట్ చేస్తా అని ఇంకా డిసైడ్ అయ్యాను ఇంకా ఫీజ్ తొందరగా ఇంకా డాన్స్ వీడియోస్ కూడా పోస్ట్ చేస్తా ఉంటాను ఓకే ఫైనల్ గా మీ ఫాలోవర్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇంతవరకు మీకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఫాలో చేస్తూ ఇంతవరకు వచ్చిన సపోర్ట్ చాలా ఎక్కువ ఇంకా ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తుంటే ఇంకా ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను అసలు ఇంతవరకు ఇంత సపోర్ట్ వస్తుంది అని ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంకా ఫ్యాదర్గా కూడా ఇంకా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఓకే ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రమోషన్స్ కోసం చూస్తున్నారా మీ బిజినెస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా అయితే ఈ నైన్ సిక్స్ టీవీని సంప్రదించండి